ஹலோ மீடியா நெட்டி ஃபார் யூவர்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் இன்றைக்கான வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் சினிமாவிலேருந்து வந்து நம்ம நிறையா இன்ஸ்பைர் ஆகி தமிழில் வந்து பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ மிந்தி வந்து அது மாதிரி படங்கள் வந்து வந்துகிட்டு இருந்தது அண்ட் ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல்லாம் வந்து பார்ட் டூ படங்கள்லாம் எடுக்கிறாங்கப்பா ஏன் நமக்கு பார்ட் டூ படங்கள் வந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நம்ம யோசித்த காலங்கள்லாம் உண்டு ஸோ அதையும் வந்து ராகவால் அருண் சாரி இது மாதிரி டேரக்டர்ஸ் வந்து பிரேக் பண்ணி அதையும் வந்து நமக்கு கொடுத்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் முடித்தாங்க நான் ஏன் பார்ட் டூ படங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா பெரிய பெரிய ஹீரோக்களே வந்து பார்ட் டூ தெரிய <laughs> பண்ணிங்க <laughs> அந்த படமும் இப்ப வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஷூட் போயிட்டு இருக்கு அதோட லான்ச்சே பாத்தீங்க அப்படின்னா மிக பெருசா வந்து சென்னையில நடத்துனாங்க அண்ட் அதுல வந்து அந்த கிரௌட் ஃபண்ட் பண்ண எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸும் அதாவது மக்களாகிய ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து வந்திருந்தாங்க ஓகேப்பா இந்த ஒரு மெத்தடும் வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்துருச்சு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் பார்த்தா திரௌபதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் வந்தது ஸோ அதுல பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கிரௌட் ஃபண்ட் பண்ணி தான் அந்த படமும் பண்ணியிருக்காங்க பட் அந்த படத்தை ரிலீஸே பண்ணிட்டாங்க ஸோ ரிலீஸ் பண்ணதுனால ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் ஃபிலிம் இன் கிரௌட் ஃபண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரௌபதியை தான் நம்ம சொல்லணும் ஸோ அந்த படங்களும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லட்சங்கள் எடுத்து கோடிகள் வசூலானுச்சு திரௌபதி ஸோ அதுக்கு அடுத்தபடியா இப்ப வந்து ஒரு முடிவு பண்ணிருக்காங்க எப்படின்னா தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிற அந்த பழைய இருக்காங்களா ப்ரொடியூசர்ஸ் இந்த ஆர் பி சௌத்ரி சார் அதுக்கப்புறம் வந்து பிரமிட் அவங்க இருக்காங்க ஜெமினி இருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி வந்து நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஓகே நம்மலாம் வந்து திருப்பி களத்தில் இறங்குவோம் இப்ப இருக்கிற ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் நல்ல நல்ல படங்கள் கொடுக்குறாங்க நம்மளாம் ஆல்ரெடி நிறைய பிளாக் பஸ்டர்ஸ் கொடுத்தவங்க ஸோ இப்ப நம்மளும் வந்து களத்தில் இறங்கி நம்மளும் ஒரு படத்தை வந்து தயாரிப்போம் பட் இந்த படம் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இரநூறு ப்ரொடியூசர் சேர்ந்து தயாரிக்கிற ஒரு படமா இருக்கணும் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு கிரௌட் ஃபண்டிங் மூவியா வந்து இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து முடிவு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸ் மட்டும் அதாவது இரநூறு ப்ரொடியூசர்ஸ் மக்களாக மாறி காசு கொடுத்து அந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எடுக்க போறாங்களாம் ஸோ அதுக்கு இடையில வந்து ஒரு நல்ல கதை கேட்டிருக்காங்க அந்த கதையே வந்து அந்த படத்துக்கு வந்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு சமலயனமா இதை யாரு டைரக்ட் பண்ண உள்ளான்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருக்குமே யோசிச்சு கே எஸ் ரவிக்குமாரை கூப்பிட்டு இந்த கதையை பண்றீங்களா அப்படின்னு வந்து ஆர் பி சௌத்ரி சார் கேட்டிருக்காரு ஸோ ஆர் பி சௌத்ரி சார் கேட்டா கண்டிப்பா கே எஸ் ஆர் தட்ட மாட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கே ஒத்துக்கிட்டாரு அண்ட் அந்த கதையும் வந்து அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த படத்தில் வந்து ஹீரோவா யார் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா சத்யராஜ் சார் தான் ஒரு படம் தான் அது மாதிரி ஒரு கதை அம்சத்தை கொண்ட ஒரு படம் தான் தாண்டி பார்த்திபன் அண்ட் நம்ம விஜய் சேதுபதிக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ரோல் ஒன்று இருக்காமா பட் அது வந்து ஒரு கேமியோ அப்பியரன்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன் ரோலா வந்து அது இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுது ஸோ தமிழ் சினிமாவில் இரநூறு ப்ரொடியூசர் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அது கிரௌட் ஃபண்டிங் முறையில் ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கிறதே வந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு வலுவூட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் தமிழ் சினிமா என்றும் சாகாது அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு இது மிகப்பெரிய உதாரணம் எப்போ இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் திருப்பி வரலாம் திருப்பி என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பழைய ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம் வந்து காட்ட போறாங்க பழைய ப்ரொடியூசர்கள் எல்லாம் வந்து கோல்டு தாங்க சீரியஸா இப்போ வந்து எவ்வளவோ தியேட்டர்ஸ் இருந்தாலும் இப்ப இருக்கிற ப்ரொடியூசர்ஸ் அந்த தியேட்டர் ஓனர்ஸ் நம்புவாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியல பட் அப்ப இருக்கிற ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருமே அந்த தியேட்டர் ஓனருக்கு தெரியும் கண்டிப்பா வந்து நம்புவாங்க ஏன்னா பல படங்கள் வந்து கொடுத்தவங்க ஏன்னா ரஜினி சார் படங்கள்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளவோ படங்கள் பாட்சா இருக்கட்டும் படையப்பா இருக்கட்டும் முத்தா இருக்கட்டும் எல்லா படங்களுமே வந்து பிளாக் பஸ்டர் கமல் சார் படங்கள் அப்ப உடனே விஜய் சார் படங்கள் விஜயகாந்த் சார் படங்கள் பார்த்திபன் படங்களே அப்போ நிறைய கலெக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வந்து சொல்லப்படுது ஸோ மறுபடியும் அவங்க கம்பேக் கொடுக்குறப்போ தியேட்டர் ஓனர்ஸ் அவங்களோட சப்போர்ட் வந்து எப்பவுமே இருக்கும் ஸோ பார்க்கலாம் இந்த படம் எந்த அளவுக்கு இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஜய் சேதுபதி நடிக்கிறாரு அப்படிங்கிறப்போ கொஞ்சம் எதிர்பார்ப்பு இந்த படத்துக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ நீங்கள் இந்த படத்துக்கு எந்த அளவுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத மறக்காம கவனத்தில் கம்மெண்ட் பண்ணுங்கள் இந